হ্যালো মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস আজ আমরা আলোচনা করব হিমোগ্লোবিন নিয়ে তো এই হিমোগ্লোবিন আমরা কী কী দেখতে পাচ্ছি হিমোগ্লোবিন হচ্ছে একটা লার্জ কমপ্লেক্স প্রোটিন কন্টেনিং এই গ্লোবিউলার প্রোটিন অ্যান্ড এই পিগমেন্টেড আয়রন কন্টেনিং কমপ্লেক্স কলড হিম তাহলে এই হিমোগ্লোবিনের মধ্যে একটা বড় কমপ্লেক্স প্রোটিন যেটা রয়েছে তার মধ্যে গ্লোবিউলার প্রোটিন সেটা হচ্ছে গ্লোবিন আর একটা পিগমেন্টেড আয়রন কমপ্লেক্স থাকে সেটাকে বলা হচ্ছে হিম তাই হিম আর গ্লোবিন হিমোগ্লোবিন ঠিক আছে ইচ হিমোগ্লোবিন মালিকিউর কন্টেন্স ফোর গ্লোবিন চেঞ্জ অ্যান্ড ফোর হিম ইউনিটস এবার প্রত্যেকটা হিমোগ্লোবিন মলিকিউলসের মধ্যে চারটে গ্লোবিন চেন থাকছে আর চারটে হিম ইউনিট থাকছে ঠিক আছে ইচ ফিট ওয়ান অ্যাটম অফ আয়রন আর প্রত্যেকটার মধ্যে একটা করে আয়রন অ্যাটম থাকছে অ্যাজ ইচ অ্যাটম অফ আয়রন ক্যান কম্বাইন উইথ অ্যান অক্সিজেন মলিকিউল দিস মিনস দ্যাট এ সিঙ্গল হিমোগ্লোবিন মলিকিউল ক্যান ক্যারি ক্যান ক্যারি আপ টু ফোর মলিকিউলস অফ অক্সিজেন তাহলে এখানে যেহেতু বলা হচ্ছে যে প্রত্যেকটা আয়রন কম্বাইন করছে একটা অক্সিজেন মলিকিউলের সাথে এবার দেখো একটা সিঙ্গেল হিমোগ্লোবিন মলিকিউলের মধ্যে যেহেতু চারটি হিম ইউনিট থাকছে তার মানে সেইগুলো একটা করে আয়রনের অ্যাটম ক্যারি করছে তার মানে একটা সিঙ্গেল হিমোগ্লোবিন মলিকিউলের মধ্যে চারটি মলিকিউল অক্সিজেন ক্যারি তারা করতে পারে মানে চারটি মলিকিউল অক্সিজেন তারা নিয়ে যেতে পারে ছবিটা দেখলে তোমাদের কাছে ক্লিয়ার হয়ে যাবে এখানে দেখো এটা একটা হিমোগ্লোবিন মলিকিউল এখানে এগুলো হচ্ছে প্রোটিন চিং আর এগুলো হচ্ছে আয়রন কন্টেনিং হিম গ্রুপ এই দেখো একটা দুটো তিনটে চারটে আর এখানে প্রোটিন চেন আমরা দেখতে পাচ্ছি এই যে এক্স ওয়ান এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স টু তো চারটে প্রোটিন চেন আর চারটে আয়রন কন্টেনিং হিম গ্রুপ ঠিক আছে এবার দেখো এখানে একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে যে আয়রন ইজ ক্যারিড ইন দ্য ব্লাড স্ট্রিম বাউন্ড টু ইটস ট্রান্সপোর্ট প্রোটিন ট্রান্সফেরিন অ্যান্ড স্টোর ইন লিভার এইবার রক্তের মধ্যে এই যে আয়রন থাকছে বয়ে চলছে এটা মেনলি তো এই ট্রান্সপোর্ট প্রোটিনের সাথে থেকে লেগে চলছে এবার এই ট্রান্সপোর্ট প্রোটিনটা কী ফর্মে থাকছে এটা হচ্ছে ট্রান্সফেরিন ফর্মে থাকছে আর কোথায় স্টোর থাকে আগের দিন বলেছি লিভারে স্টোর হয়ে থাকে এছাড়া দেখো নর্মাল রেড সেল প্রোডাকশন রিকোর্স এ স্টেডি সাপ্লাই অফ আয়রন আর শরীরে যদি রেড ব্লাড সেল প্রোডাকশন আমাদের বজায় রাখতে হয় নর্মাল মাত্রাতে ঠিকঠাকভাবে যাতে একটা মানুষ সব কাজ করতে পারে তার জন্য কিন্তু স্টেডি সাপ্লাই অফ আয়রন দরকার সেটা কীভাবে পাবে খাবারের মাধ্যমে পাবে তাহলে খাবারের মাধ্যমে একটা স্টেডি সাপ্লাই অফ আয়রন কিন্তু দরকার না হলে কি হবে আয়রন অ্যাবজর্পশন ফ্রম দ্য এলিমেন্টারি ক্যানাল ইজ ভেরি স্লো কারণ গ্যাস্ট্রো ইন্টেস্টেনাল ফ্র্যাক থেকে আয়রনের যে অ্যাবজর্পশন প্রসেসটা সেটা কিন্তু যথেষ্ট স্লো তাই ইভেন ইফ দ্য ডায়েট ইজ রিচ ইন ডায়রন মিনিং দ্যাট আয়রন ডেফিসিয়েন্সি ক্যান অফ রেডিলি ইফ লসেস এক্সিড ইনটেক আর এছাড়া যদি ডায়েটে প্রচুর পরিমাণে আয়রন থাকেও কিন্তু কোনো কারণে যদি সেই মানুষটার শরীর থেকে আয়রন লুজ করতে থাকে তাহলে লস করাটা যদি ইনটেকের থেকে বেশি হয়ে যায় তাহলে অবভিয়াসলি সেখানে কিন্তু আয়রন ডেফিসিয়েন্সি একটা দেখা দিতে পারে কেন না প্রথমেই কারণটা বলে দিলাম যে আয়রন অ্যাবজর্পশন প্রসেসের স্লোটা হচ্ছে যথেষ্ট স্লো এবার দেখো অক্সিজেন ট্রান্সপোর্ট উইং অল ফোর অক্সিজেন বাইন্ডিং সাইডস অন এ হিমোগ্লোবিন মলিকিউল আর ফুল ইট ইজ ডিসক্রাইব অ্যাজ স্যাচুরেটেড এইবার একটা হিমোগ্লোবিন মলিকিউলের মধ্যে যেহেতু আমি দেখলাম যে চারটে হিম প্লেস রয়েছে যারা অক্সিজেন বাইন্ড করতে পারে সে চারটে জায়গায় যদি অক্সিজেন ক্যারি করে তাহলে সেটাকে বলা হবে স্যাচুরেটেড আর এখানে দেখো অক্সিজেন কিভাবে পরে চলে রক্তের মধ্যে দিয়ে দ্য হিমোগ্লোবিন বাইন্স রিভার্সেবলি টু অক্সিজেন টু ফর্ম অক্সি হিমোগ্লোবিন অ্যাকর্ডিং টু দিস ইকুয়েশন হিমোগ্লোবিন প্লাস অক্সিজেন অক্সি হিমোগ্লোবিন তাহলে হিমোগ্লোবিন অক্সিজেনের সাথে কিভাবে বাইন্ড করে অক্সি হিমোগ্লোবিন নামে বাইন্ড করে এটাকে রক্তের মধ্যে দিয়ে নিয়ে চলে অ্যাজ দ্য অক্সিজেন কন্টেন অফ দ্য ব্লাড ইনক্রিজেস ইটস কালার চেঞ্জেস টু এবার রক্তের মধ্যে অক্সিজেনের পরিমাণ যদি বাড়তে থাকে তাহলে রঙটাও কিন্তু বদলে যায় ব্লাড রিচ ইন অক্সিজেন ইজ ব্রাইট রেড বিকজ অফ দ্য হাই লেভেলস অফ অক্সি হিমোগ্লোবিন ইট কন্টেন্টস এবার রক্ত তখন পুরো টকটকে লাল রঙের রক্ত আমরা তখন দেখতে পাবো কেন তখন তার মধ্যে অক্সি হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ অনেক বেশি থাকছে 
compared with blood with lower oxygen level which is dark blue in color because it is not saturated ar ekhane amader ke mathay rakhte hobe je jodi amra dekhte pari dark bluish color er rokto tar mane shekhane oxygen er poriman khub kom shei jonne amra jodi arterial blood collect kori shekhane dekhte pabo rokter rong jothesto bright khub toktoke lal rong dekhte pabo ar jodi amra venous blood collect kori tokhon amra kalche lal rokomer रक्त देखते पाव ये कारण इवन देखो कंट्रोल अफ एरिथ्रो पॉइसिस तो कंट्रोल अफ एरिथ्रो पॉइसिस रेड सेल नम्बर्स रिमेन फेयरलि कन्सटैंट तो मोटामोटी भाव रक्त मध्य जो रेड ब्लाड सेल नम्बर से एक ही लेवे थके कन्सटैंट था बिकज द बोन मैरो प्रडिउस एरिथ्रोसाइट एट द रेट उच दे आर डेस्ट्रय तो मोटामुटी वो डिस्ट्रकशन हार रेट प्रोडक्शन हार रेट मोटामुटी सेम सो दिस इज डिव टू ए हिमोस्टैटिक नेगेटिव फिडबैक मेकानिजम और ये मेकानिजमटार नाम हे हिमोस्टैटिक नेगेटिव फिडबैक मेकानिजम जार जे वो डिस्ट्रकशन हवा प्रोडक्शन हार प्रसेसा मोटामुटी सेम तो से रक्त एक मानुषे रेड ब्लाड सेल नम्बर जो लेवल से ठीक ठाक था द हरम दैट रेगुलेट्स रेड ब्लाड सेल प्रोडक्शन इज एडिट्रोपायटिन प्रडिस्ड मेनलि बडनी मैंने को हरम येड ब्लाड सेल प्रोडक्शन के मेनटेन कर रेगुलेट कर मेनलि एडिस्ट्रोपायटिन हरम द्वारा जे कथा थे प्रोडक्शन हो किडन थे प्रोडक्शन हो प्राइमरि स्टिमुलस टू इनक्रीज एरिथ्रोपायसिस इज हाइपक्सिया मेनलि कि है एरिथ्रोपायसिस हार कारण हाइपक्सिया तेल तुम्हारे जरा जी एन एम करो तुम्हारे जो एम सिक्यू जेहतु क्वेश्चन है कि तुम्हारे क्योंकि क्वेश्चन आसते परे जो एरिथ्रोपायसिस इनक्रीज हार प्राइमरि स्टिमुलस टा कि तुम्हारे तो बोलते हैं हाइपक्सिया ठीक है दैट इज डिफिशियंट अक्सिजें सप्लाई टू ब्लाड सेल तो ब्लाड सेलर मध्य जो अक्सिजें सप्लाई टाइम कम है तेल से तो हाइपक्सिया हे तो हाइपक्सियार जो प्राइमरिली शरीर एरिथ्रोपायसिस प्रसेसा है तर मैं रेड ब्लाड सेल प्रोडक्शन बाढ़ This occurs when the oxygen carrying power of blood is reduced by hemorrhage or excessive erythrocyte breakdown that is hemolysis due to disease the oxygen tension in the ear is reduced as at हाई अल्टिट्यूड सर एखे की कि भाव देखो होते को कारण जो एक मानुषे केटे गलो से रक्त बहार मैं हिमरेज हो कारण जो बडी को डिजिज प्रसेसर जो जो हिमोलैस है तेल रेड ब्लाड सेल भेगे जाने से हे रक्त मध्य अक्सिजें परमाण जथेष्ट परमाणे कमे जा क्यों कारण रेड ब्लाड सेल तो कम एक ही रकम भाव को मानुष जो हाई अल्टिट्यूड मैं पहाड़ पहाड़े मत जैगा उचू जैगा गलो ज बतासर मध्य अक्सिजें परमाण जथेष कम से एक ही रकम भाव से मानुष क्योंकि एडिक्टेड अक्सिजें पा ठीक है तो इरिथ्रोपायसिस प्रसेसा क्योंकि स्टिमुलेटेड हो जाए जाते बसि रेड ब्लाड सेल प्रोडक्शन है क्यों कि ना बेसि रेड ब्लाड सेल प्रोडक्शन हम तेरा और बसि अक्सिजें नहीं जो पार्बे तो ये देखो एखे छवि से देखिए टीस्यू हाइपक्सिया हे टीस्यू हाइपक्सिया हे किडनि स्टिमुलेटेड हो गए एरिथ्रोपायटिन हरम सिक्रिट कर रक्त मध्य जार जो से ही एरिथ्रोपायटिन हरम बन मार मध्य एरिथ्रोपायसिस प्रसेसा इनक्रीज कर स्टिमुलेटेड हो तरह रेड ब्लाड सेल नम्बर बाढ़ रेड ब्लाड सेल नम्बर जी बाढ़े तर मानी से ब्लाडे अक्सिजें नहीं जावर जो कैपासिटीटा से बेड़े जाए हम टीस्यू हाइपक्सिया जो हेटे क्योंकि कमिए दे तो प्रसेसा हेल्प कर एरिथ्रोपायसिस प्रसेसा के बाड़िए देवर जो तेल बुझते क्योंकि एरिथ्रोपायटिन बड़ो एक रोल और तुम्हारे एम सिक्यूटे आसते परे जो कौन हरम एरिथ्रोपायसिस के स्टिमुलेट कर कंट्रोल कर तुम्हारा लिखे किडे थे सिक्रेट कर एरिथ्रोपायटिन हरम एम देखो जो टीस्यू हाइपक्सिया ओभारकम कर जाए से क्षेत्र में एरिथ्रोपायटिन प्रोडक्शन क्योंकि कमे जाए बाढ़ा इवे एक जिस माथाय रखते हैं प्रश्न आसते ही पे जो एरिथ्रोपायटिन लेवलटाई जो एक्चुअलि लो हो मैं एरिथ्रोपायटिन जो आप देखल हाइपक्सिया हे एरिथ्रोपायटिन सिक्रेट कर तरह आर एरिथ्रोपायसिस बाढ़ से तो ठीक आई और को कारण धरो एरिथ्रोपायटिन लेवलटाई लो आए से क्षेत्र में क्योंकि रेड ब्लाड सेल और तैरिना जो से मानुषार हाइपक्सिया थे तालो क्यों कि एखे मेन जो हरम एरिथ्रोपायर से ही तो कम तो से ही जो कम है से मानुषार जब हाइपक्सिया हूँ ना क्यों 
হরমোনাল লেভেলটা যেহেতু কম রয়েছে রেড ব্লাড সেল প্রোডাকশন আর হবে না সেক্ষেত্রে আমরা সেই মানুষটার কি দেখতে পাবো আমরা দেখতে পাবো অ্যানিমিয়া অ্যানিমিয়া মানে কি দ্য ইনএবিলিটি অফ দ্য ব্লাড টু ক্যারি অ্যাডিকেট অক্সিজেন ফর ব্লাড বডি নিডস ডেভেলপস বুঝতে পেরেছো তো এই কারণে হচ্ছে সেই মানুষটার অ্যানিমিয়া হবে তাহলে কোনো মানুষের যদি অ্যানিমিয়া হয় আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে যে মোস্ট প্রবাবলি তার শরীরে কিডনি থেকে সিক্রেট করে যে অ্যারিস্ট্রোপয়েটিন হরমোন সেই হরমোনটা কম সেই জন্যে সেই মানুষটার মধ্যে হাইপক্সিয়া মানে টিস্যুতে অক্সিজেনের পরিমাণ যথেষ্ট কম সেটা থাকা সত্ত্বেও এরিস্ট্রোপয়েটিস হচ্ছে না কেন কারণ তার মধ্যে এরিস্ট্রোপয়েটিন লেভেলটা লো রয়েছে বুঝতে পেরেছো সেই জন্য সেক্ষেত্রে আমরা মানুষটার जिसमेंटिंग স্প্লিন বোন ম্যারো আর লিভার এইবার যত এরিথ্রোসাইটসের বয়স বাড়তে থাকে রেড ব্লাড সেলের যত বয়স বাড়তে থাকে তাদের সেল মেমব্রিনটা আরও বেশি ফ্র্যাজাইল হয়ে যায় মানে ভঙ্গুর হয়ে যায় আর ধীরে ধীরে ভেঙে যাওয়ার চান্স তাদের বাড়তে থাকে এবার তোমাদেরকে এই ছবিটার মাধ্যমে আমি দেখিয়ে দিই দেখো যে রেড ব্লাড সেলগুলো যথেষ্ট বয়স হয়ে গেছে এটা হচ্ছে ওল্ড রেড ব্লাড সেল এবার এবার দেখো এই যে ওল্ড রেড ব্লাড সেলটা আছে সেটা স্প্লিনের মধ্যে দিয়ে চলে গেল হিমোলাইসিস হচ্ছে হিমোলাইসিস হয়ে গিয়ে ওটা কিন্তু ভেঙে যাচ্ছে তিনটে হয় ভেঙে গেল আয়রনে ভেঙে গেল গ্লোবিনে ভেঙে গেল হিমে ভেঙে গেল তাহলে আয়রনটা থেকে হয়ে গেল ট্রান্সফেরিং ফেরিটিনিং এই ফর্মে ওটা রক্ত থাকছে গ্লোবিন অ্যামাইনোসাইডস তো গ্লোবিন রক্ত থেকে যাচ্ছে আর হিম থেকে হয়ে যাচ্ছে বিলিবোডিন তার থেকে ওর বিলিরুবিন হয়ে যাচ্ছে এবার এই যে বিলিরুবিন এই আবার কিভাবে রক্তের মধ্যে থাকছে দেখো ও চলে যাচ্ছে ব্লাড ভেসেলসের মধ্যে কেন কি ব্লাড ভেসেলসের মধ্যে ও বিলিরুবিন আর বিলিরুবিন হয়েও ঘুরে বেড়াচ্ছে আর তার সাথে রক্তের মধ্যে তো ফ্রি অ্যালবোমিন থাকেই এইবারে সেই দুটো আবার কোথায় চলে যাচ্ছে চলে যাচ্ছে লিভারের মধ্যে এবার লিভারের মধ্যে গিয়ে ওটা কনজুকেট করে বাইন্ড করে লিভার থেকে ওটা আবার হয়ে গেল কি না কনজুকেটেড বিলিরুবিন তার মানে যতক্ষণ রক্তের মধ্যে ঘুরতে থাকে ওই বিলিরুবিনটা ওই বিলিরুবিনটা হচ্ছে আনকনজুকেটেড বিলিরুবিন ঠিক আছে ও ততক্ষণ কারোর সাথে ও বাইন্ড করেনি ও এমনি হেসে ফেলে ঘুরে বেড়াচ্ছে যে লিভারের মধ্যে চলে গেল ও কনজুকেট করলো বাইন্ড করলো বাইন্ড করে কনজুকেটেড বিলিরুবিন হয়ে ও চলে গেল স্মল ইন্টেস্টাইনে স্মল ইন্টেস্টাইনে চলে গিয়ে সেখান থেকে ও কি করছে ও হয়ে যাচ্ছে ইউরোবিলিনোজেন ইউরোবিলিনোজেন হয়ে ও কোথায় চলে যাচ্ছে ও চলে যাচ্ছে বাউলের মধ্যে সেখান থেকে স্টার্কো বিলিন নামে স্টুলের সাথে বেরিয়ে যাচ্ছে সেই জন্য স্টুলের কালার আমরা কিন্তু ইয়োলোইস দেখতে পাই এছাড়া আমরা আর কি দেখতে পাচ্ছি যে যখন এই ইউরোবিলিনোল জেন ওটা ব্লাড ভেসেলসের মধ্যে যেহেতু থাকছে সেখান থেকে ব্লাড ভেসেলসের মধ্যে দিয়ে রক্ত কিডনির মধ্যে যায় তো কিডনির মধ্যে দিয়ে কি হলো ওটা ইউরোবিলিন ঠিক আছে ইউরোবিলিন নামে ইউরিনের মধ্যে দিয়ে বেরোচ্ছে তাই ইউরিনের রং হয় হলুদ তো এই প্রসেসটা আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে কেন তার জন্ডিস বোঝার জন্য এই প্রসেসটা তোমাদেরকে বুঝতেই হবে যে হিমোলাইসিস হয়ে যায় রেগুলার সেল তারপরে কিভাবে এটা এই বিভিন্ন রকমের ফর্মগুলো মেনলি এই বিলিরুবিন ঠিক আছে মেনলি এই বিলিরুবিন কিভাবে এটা ফ্রি বিলিরুবিন হয়ে রক্তের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে তারপর লিভারের মধ্যে গিয়ে ওটা কনজুগেশন হচ্ছে হয়ে কনজুগেটেড বিলিরুবিন হচ্ছে তারপর ইউর ইউরোবিলিনোজেন হয়ে স্টার্কোবিলিন হয়ে স্টুলের মাধ্যমে বেরোচ্ছে আর ইউরোবিলিনোজেন হয়ে কিডনির মধ্যে দিয়ে যখন বেরিয়ে যাচ্ছে ইউরোবিলিন হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে ইউরিনের মাধ্যমে বেরোচ্ছে এই প্রসেসটা তোমাদেরকে মাথায় রাখতেই হবে কেন জন্ডিস বোঝার জন্য এটা ভীষণ রকমভাবে দরকারি তো এইটা হচ্ছে ডিস্ট্রাকশনস অফ রেড ব্লাড সেলস অর এরিথ্রোসাইটস তো তাহলে আজকের এই ভিডিওতে আমরা ডিসকাস করলাম হিমোগ্লোবিন নিয়ে আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ ভিডিওটাকে অবশ্যই লাইক দাও বন্ধুদের সাথে শেয়ার করো যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করো নিয়ে তারা সাবস্ক্রাইব করো ভালো থাকো সুস্থ থাকো